tijekom svog ovog vremena od početka posljednje ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. jer sam početak rata nije na odmet naglasiti, zapravo je aneksija Krima znatno prije. Svjedočimo velikim naporima Europske unije koja se zapravo i tekako ujedinila uz jednu ili dvije iznimke kada je riječ o svim članicama Europske unije oko financijske pomoći Ukrajini, zemlji koja je naprosto razorena u agresiji, ali ono što bi smo danas htjeli je fokusirati se na financijsku pomoć Ukrajini na regionalnoj i na lokalnoj razini. Jedan od kanala kojima Europska unija financira, sufinancira pomoć i obnovu Ukrajine i za vrijeme trajanja rata jest Europski savez gradova i regija za rekonstrukciju, odnosno obnovu Ukrajine, kojega je dio i Katalonija. Zato tu i jest ta poveznica i inicijativa našeg današnjeg okupljenja. Savez je inače dobio pravo građanstva, formiran je, nastupio je na snagu na 150. plenarnoj sjednici odbora regija samo sedam dana nakon što je Ukrajini dodjeljen status zemlje kandidata u pregovorima sa Europskom unijom. Na tragu naše današnje teme želim zaželjeti dobrodošlicu našim panelistima. Erik Hauk, koji predstavlja vladu Katalonije u osam zemalja u jugoistočne Evrope u drugom mandatu već uzastopno. Zatim gospodin Joško Klisović koji je uz to što je predsjednik Skupštine grada Zagreba, bivši ugledni diplomat i član Europskog odbora regija i u toj ulozi zapravo radi na jačanju i promoviranju više razinskog upravljanja, recimo to tako. I gospodin Božo Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik u Ruskoj federaciji, bivši ministar, iznimno cijenjen i citiran politički analitičar. Ne sumljam bez dvojbe da će jedan okvir i jednu analizu procesa i unutar Evropske unije, ali i ostatka svijeta kada je riječ o pomoći Ukrajini i Ukrajini povijesnom i političkom kontekstu i te pomoći, a i svega onoga što se danas događa. Na početku se isto tako želim ispričati u ime najavljenog gosta iz Ukrajine, gradonačelnika Lavova Sadovija, koji nažalost nije mogao s obzirom na sigurnosnu situaciju u Ukrajini na veliki hibridni napad na ukrajinski telekom prije nekoliko dana, isto tako prisustovati fizički danas ovdje s nama, ali ne sumljam, razumijemo tu vrstu nedolaska jer je rat i nepredviđene su okolnosti, da će i naša rasprava danas biti jednako zanimljiva. Odmah na početku panela dao bih riječ gospodinu Hauku, koji je danas u dvostrukoj ulozi i kao panelista i kao domaćin današnjeg panela. Izvolite. Hvala vam što je, Dragan. Čerman, ambasador, mogu da se znači? Excellencies, uh, thank you for uh, attending, dear friends. Uh, yes, I wanted to, since this has to be a, a panel and an open discussion, but I, uh, I ask Dragan uh, to start with uh, some remar remarks to frame the reason why the government of uh, Catalonia and the delegation here in Southeastern Europe is uh, organizing such a panel. Since uh, Ukraine is not under our uh, frame or scope of action, but of course we cover a vast uh, territory uh, on behalf of the government of Catalonia from the Delta Danube, meaning 300 meters from this war to uh, Cyprus, which is 100 kilometers from the second war that we are suffering. So we are, we are in between. And uh, of course we wanted to have this discussion now for a long time with uh, Zagreb also, which is very much engaged not only in the, in the Committee of the Regions, but also uh, in the Mediterranean uh, perspective, you know, that uh, Catalonia is also one of the partners together with, uh, with uh, Jupan of uh, Dubrovnik, 
of the neo-macro-Mediterranean strategy that is also involved, because it's not only the battle of the Black Sea that is affected. So in, in, uh, in this sense, we want to remind that uh, Zagreb, 30 years ago, when, uh, when Catalonia also started to be very active in, uh, in here in the Balkans, was the hub that uh, Lviv is supposed to be also uh, today in their own country. Uh, the big difference is that uh, here the whole countries were in war and uh, let's say somehow fortunately in, in the Ukrainian case it's only one part of, uh, of the country that is extremely affected by war. The other ones, of course, they are also suffering bomb bombings, but they have the capacity at least to start with this reconstruction and cooperation even during, during conflict. And maybe not so many people uh, remind that uh, in uh, 1991, 1992, Catalonia was very active in this region. Uh, we not only sent hundreds of uh, volunteers uh, to the refugee camps, but also brought assistance uh, inside uh, very, very uh, difficult uh, places like uh, the besieged uh, Sarajevo also on, on, on that time. So, but uh, of course we'll have time to, to also to, to explain or to go deeper into this, uh, this cooperation. Uh, but just, uh, I thought it was the best time to do this uh, now, and especially in uh, parts of Europe that do not believe very much in the roles of uh, regions and local authorities. Um, but now that we see and we have seen it uh, well, in the last uh, months and even years since this, uh, this crisis started, but we have a multi-level crisis right now that is threatening of uh, even uh, blocking the EU institutions from one side. It's true that we managed uh, um, to speed up certain processes, but on the other hand, we have seen it also in the last uh, council that uh, the, the risk to a veto or a blockade is also very high. In between this process, which of course requires a big and deep reform, uh, while we are really confronting this reform of the EU institutions, there are some actors that can be active because there are some problems, as I said, in this multi-level crisis, which is a security crisis, food crisis, energy crisis, social justice crisis, uh, refugee crisis. We have a lot of crises in the region that we, we cannot wait until the EU is reformed to, uh, to confront. Uh, there are other actors like regions and, and, and local authorities that we can, uh, can give a hand. Of course, we cannot expect we have, we self have, and, and sorry for these expressions, we have experienced some f fuck up situations that we can also stress later. It's not always uh, stories of success, but also stories of, uh, of failures, but we can do something. And I think it was very important that we bring this issue on the table today. So I thank you very much for attending and for participating. Thank you. Uh, thank you, Mr. Haug, for introductory uh, remarks. Uh, I will go to Mr. Klisovic. I have mentioned uh, in what capacity uh, uh, on the first place you are here today. As I know, in October this year, we could, uh, sorry, uh, continue in English or in Croatian. Croatian. U listopadu ove godine je delegacija, odnosno radna skupina odbora regija posjetila upravo Lavov kao najveći grad zapadne Ukrajine, svojvrsni hub i izbjeglički sada tamo živi oko 150 tisuća izbjeglica kroz grad je u danima najgorih zapravo razaranja i početku ove faze rata prošlo oko 5 milijuna izbjeglica prema zapadu. Zapravo kako bi se i odbor regija uvjerio i vidio kako evropski gradovi i regije mogu pomoći svojim ukrajinskim partnerima na lokalnoj i regionalnoj razini. Koje su zapravo bili zaključci tog puta te delegacije iz Brisela u Ukrajinu? Hvala da je vrlo često govorimo o Evropi kao asocijaciji regija, a ne samo kao država. I zato mi je uvijek drago kad se regije međusobno nađu, organiziraju određene događaje i surađuju i bez nacionalnih država. Znamo kako se odluke donose u Europskoj uniji, da su države članice te koje ih donose u formatima koje propisuju ugovori, ali uvijek je dobro da imamo tu 
Evropu regija, dakle Evropu koja je spremna se spojiti na onim razinama gdje ljudi nalaze zajedničke interese. Kako bi se onda učinio i taj napor i kako bi građanima bilo bolje. Pa tako i ovaj događaj danas koji jednostavno organiziramo na regionalnoj razini, mislim da je koristan kako bi upravo mogli razmijeniti na ovoj lokalnoj razini iskustva i donijeti neke dobre zaključke. Evropski odbor regija od samog početka agresije Ruske na Ukrajinu je aktivan u kontekstu ukrajinskog pitanja. Smatramo da izuzetno možemo pomoći kao tako jedan evropska institucija koja je sačinjena dakle od predstavnika evropskih gradova i evropskih regija u obnovi Ukrajine, u razvoju Ukrajine, u olakšavanju boljeg života Ukrajini. Mi na svakom našem plenarnom sastanku imamo sigurno jednu ili više točaka koja je vezana uz Ukrajinu, u različite aspekte krize na Ukrajini. Mnoge delegacije odbora regija su posjetile Ukrajinu, dakle ne samo Lavov, to je bila zadnja u listopadu, nego i Kijev i neke druge gradove, pokušala je shvatiti što treba i kako odbor regija može pomoći. Ova zadnja, naravno, u Lavovu je bila također jedna vrlo važna, ljudi su se vratili puni dojmova, i puni ideja, u stvari kako pomoći Ukrajini da nastavi svojim putem demokratizacije, ali i otpora ruskoj agresiji. Dok se ne riješi pitanje mira u Ukrajini, naravno teško govoriti o nekom razvoju. No, Europski odbor Egija je zaključio da ipak se ne može čekati da rad stane kako bi se započela obnova Ukrajine. Ukrajina je u mnogim elementima devastirana država. Dakle, najviše je devastirana zbog ratnih djelovanja, to je potpuno jasno. Ali, s obzirom na veliki broj izbjeglica, na urušene institucije u onim gradovima koje su ili pod okupacijom ili su pod udarom granata, naravno da zahtjeva veliku, veliku pažnju i pametne načine suradnje, rade i poboljšavanja stanja. Tako je, Evropski odbor Egija se organizirao kroz savjes ili alijansu evropskih gradova i regija za rekonstrukciju Ukrajine. Taj savez, dakle, nutra su evropski gradovi i regije, ali su i ukrajinski, ali ne svi. Ja pozivam i druge, evo ovim putem, ukrajinske gradove, kao i udruženja gradova u Ukrajini, da se pridruže ovom savezu, jer on postaje sve važnija i važnija institucionalna spona između Europe i Ukrajine. Zašto? Evropska unija je sada, i parlament je potvrdio već, donijela taj famozni European Facility Fund, dakle neki 50 milijardi eura za obnovu Ukrajine, rekonstrukciju i modernizaciju Ukrajine. A naša alijansa je u tome će odigrati veliku ulogu, puno veću nego što smo mislili u početku, zato što Europski parlament svojom rezolucijom pojača ulogu odbora regija na način da moramo biti ti koji će zajedno sa ukrajinskim gradovima i regijama identificirati one najvažnije stvari koje je potrebno razriješiti i predložiti rješenja Zašto je to parlament napravio? Pa poučen iskustvom provedbe evropske spravne stečevine, koje 70 do 80 posto se provode na lokalnoj razini, znači razini gradova, općina i regija ili županija u Hrvatskoj, shvatili su ako hoće ubrzani razvoj Ukrajine, da moraju jednostavno uključiti one koji provode to na terenu, a to su lokalne i regionalne vlasti. Tako da je Savez Alijansa ta dobila i zadatak koordinacije ne samo, dakle, stvari vezanih uz Ukrainian Thai Facility, nego i uz donorsku platformu za rekonstrukciju koju je osnovao G7. I naš savjez će biti glavni koordinator svih tih aktivnosti od prikupljanja podataka koje su potrebne, trošenja tog novca do izvještavanja i donatora, ali i Evropskog parlamenta o trošenju ovog Evropskog fonda Ukrainian Facility ili Ukrajina Facility. Tako da imamo tu jednu stvarnu mrežu koja se stvara kroz Evropski odbor regija. Mi sad očekujemo da ukrajinska vlada napravi taj plan za Ukrajinu koji će sadržavati reforme u svim segmentima, u svim područjima, ali i investicijski okvir, to je taj drugi stup, prvi stup su reforme, a treći stup tog ukrajinskog plana koji čekamo, koji je i u kontekstu približavanja sada Ukrajina i Europskoj uniji. Je li je riječ o nekom roku do kraja godine ove, ako sam dobro? Tako je. Dakle, očekujemo, znači treći stup će biti jačanje kapaciteta lokalnih i regionalnih vlasti za provedbu svega onoga što nacionalna vlast ili Evropa 
dogovori. Tako da će opet Europski odbor regija dobiti veliku ulogu u tomu da jača, da jača lokalne vlasti u njihovom kapacitetu provedbe. Sigurno će tome pomoći i podatak da prema eurobarometrovom istraživanju iz listopada, s početka listopada ove godine, 45% lokalnih i regionalnih vlasti u Europskoj uniji vjeruju da regije i gradovi mogu zapravo pridonijeti aktivno obnovi Ukrajine. Gospodine Kovačeviću, regionalizam kao pojam koji često ni kod nas nije imao prizvuk kakav je možda trebao imati i često je imao i pežorativan prizvuk korištenja od dnevno-političke svrhe. Regionalizam na način u suvremenoj povijesti Ukrajine, kako se on percipirao ili kako se razvijao, može li u toj budućoj decentraliziranoj obnovi i namjeri decentralizirane obnove biti prokletstvo ili može biti nešto drugo, može li biti teret i balast s obzirom i na recentnu političku povijest i naprosto karakter Ukrajine kada je riječ o regionalizmu? Pa, odgovor je odmah da. To može za ukrajinske uši biti problem. Stranka koja je bila na vlasti u Ukrajini do veljače 2014. godine zvala se Stranka Regija. Njezin predsjednik je bio i predsjednik Ukrajine Januković. Nedavno je ta stranka definitivno zabranjena, zabranjene njezin rad. Tako da za Ukrajince je spominjanje regija u kontekstu novije povijesti, zapravo znači podsjećanje na vladovinu Viktora Janukovića. I upravo je on započeo pregovore sa Europskom unijom, ali je unatoč tome što je njegova stranka imala veliku većinu u vrhovnoj radi i što je on bio predsjednik te stranke, prekinuo pregovore sa Europskom unijom, jer očekivanja ukrajinske vlasti nisu bila ostvarena. Očekivanja su bila jednostavna. S obzirom na proračunski manjak, očekivali su ne znam koliko milijardi eura od Europske unije, budući da to nije bilo moguće. Došlo je do prekida pregovora sa Europskom unijom. Ruska federacija je uskočila sa kreditom od 15 milijardi dolara i tako se ukrajinska stranka regija odrekla i evropske regionalne politike i evropske perspektive cijele Ukrajine. Ako govorimo o današnjoj Ukrajini, onda ne bismo mogli reći da je aktualni ustav Ukrajine regionalistički. U ustavu su nabrojene sve ukrajinske pokrajine, dakle, to je jedna autonomna republika Krim, 24 oblasti, od kojih su četiri pod okupacijom i dva grada sa specijalnim statusom Kijev i Sevastopolj. Ali, taj ustav zapravo samo na najopćenitiji način ukazujući na to da je zakonom moguće odrediti ovlasti lokalnih i regionalnih vlasti otvara načelnu mogućnost regionalizacije, ali zapravo aktualni ukrajinski ustav nije takav. Zašto? Pa zbog problema. Ukrajina ima problema sa oslobađanjem okupiranih teritorija, sa zapravo opstankom države i ima još jedan dodatni problem, a to je sporazum iz Minska 2. Znamo da je da taj sporazum sadržava odredbu o tome da Ukrajina mora promijeniti ustav, da mora biti federalizirana i da dvije od budućih federalnih jedinica, Donetski i Luhansk, trebaju imati ustavom zajamčeno pravo na uspostavu posebnih odnosa sa Ruskom federacijom. Mislim da je ovo dovoljno informacija koje jasno ukazuju na to zašto najvjerojatnije za većinu Ukrajinaca razgovor o regionalizaciji ne bi u prvi mah izazvao samo pozitivne asocijacije. Hvala za sad. Gospodine Hauk, idemo malo u bliže susjedstvo, pa možda povući jednu paralelu. Vi ste 90-ih bili kolega novinar kao dopisnik za Istočnu Evropu, izvještavali iz svih balkanskih ratova, poneprije iz Bosne i Hercegovine. Nakon toga 
četiri ili pet godina i živjeli, bili u Sarajevu i zapravo bili na čelu veleposlanstva ili ambasade lokalne demokracije koja je vrlo aktivno sudjelovala u procesu posljedatne obnove BiH. Možete li možda povući neka iskustva iz te posljedatne obnove koja bi iz vaše katalonske perspektive danas mogla biti primjenjiva na Ukrajinu ili je doista onda možda riječ o sasvim drugačijem okruženju? Ja, of course, every, every case is, uh, is different, but there are some mechanisms and some knowledge uh, and some experience also that we can that we can share. In fact, uh, before going to Sarajevo uh, in the early days of the siege, um, let me explain you also, uh, because I wanted to to use the thread of uh, Ambassador Kovacic. Um, there, is a, there, there was a fuck-up story in all this. Uh, in fact, uh, the government of Catalonia was invited uh, to Damascus, to Syria, only it was before the pandemic in 2019, uh, while there was an attempt of the United Nations system to start rebuilding cities like uh, Aleppo and, and Homs, for example. So they conveyed a big meeting of, uh, of basically mayors of uh, Syria, and especially those come from cities affected most by war and kind of secretly uh, brought uh, Catalonia as a, as, a, as a case of success on the table in Damascus, of course, an event that was very much uh, surveyed by, uh, by the regime. Uh, of course, we did our best. We explained the case, we explained the situation, uh, our experience like we are doing today, but of course nothing came out of that. We managed to meet the mayors of Aleppo and Homs try to establish direct connections like we were trying to do today with uh, Lviv, but of course the environment is completely different. There, of course, there was a political situation where it was very difficult to find a political will in general to start with this kind of cooperation. And the ambassador has mentioned what could be the restrictions in our case. Uh, that's why we are trying all the time, and now I'm coming back to, to Sarajevo, to downgrade the level of cooperation at the closest level of citizenship. It's what we, we started calling this cooperation city to city. It was not twinnings, it was direct cooperation between cities. And even we put it down to citizen to citizen, so every citizen in Catalonia or in a Catalan city could connect with a citizen in the Balkans, in Croatia, in Bosnia especially, and start a joint project. And we just, help them, we put the infrastructure, and the infrastructure basically, and this is unique, uh, this never happened again, even if the program of the embassies of local democracy was uh, taken by the Committee uh, of the Regions and the Council of Europe at the same time, and now I think it's an independent organization, it's uh, ALDE. But the principle of the embassies of local democracy, which was not exporting just the European values and, and, and the standards of democracy and human rights to, to, to parts of the world, especially in the Balkans affected by war. It was really creating a, a platform, and we don't need to create new platforms because as, uh, as Chairman explained, we have now this alliance, and this alliance has to serve as a platform. We have a lot of regional organizations that can help, but now we need the actors. And of course, if you need to find a reliable partner, this reliable partner has to be the closest to the citizens. In our case, it was first the city council of Sarajevo. Uh, it, this is also a, a very interesting case because when the mayor of, uh, of Barcelona, Pascual Margai, who later became the president of Catalonia, uh, arrived for the first time to open this embassy of local democracy to Sarajevo, it was the day when the local institutions were abolished and the canton was created. So suddenly we managed, we arrived in, in Sarajevo and we lost our partner. But immediately we started building relations with the canton and these relations still exist today. But, uh, but you have reacted with establishing uh, Distrito Onse. Yes, and then, but what is important is not only that we find the right partners, the mayor of Lviv, the mayor of Kiev, or, or even uh, that we promote twinnings between Croatian, Catalan cities, with, uh, with uh, Ukrainian local authorities and that we benefit from a certain environment or will that this happens. Um, it's also at home. 
and in this sense, uh, what it makes, in this case, Barcelona unique, is that uh, in order, because it's very easy to uh, react when the crisis is on the headlines. But we, we are seeing in this multi-level crisis and this multi-regional crisis that today you have the focus on Kyiv, tomorrow you will have it in Gaza, then you will have it in the Red Sea, then probably will come Taiwan. It's very difficult to uh, keep the flame <laughs> Uh, and, and you, need, you need consistent and mid-long-term assistance. And to create this, what uh, Barcelona did is, you probably know, those who have been in Barcelona, you know that we have 10, 10 districts. Uh, at certain moment, Pascual Maragai decided to create District 11. He said, what, we have 10, why we need 11? Yeah, but 11, our 11 district will be Sarajevo. He said, how can we do that? Yes, we will have someone, uh, uh, an elected politician that will run this, this district. You will have your independent budget. You will have a program. You will have a staff. And you will have a satellite office in, on the field to keep uh, channeling and, 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 and following and building all this reconstruction. The result. Uh, for a city is not neglectable. They, uh, at the end, of the investment was uh, in today's currencies, in euros, will be more than 35 million. But we managed to rebuild 1,128 flats. I remember that. This is the Olympic village of Moimilo, and I remember that very well because I had uh, the chance to give the keys to every of the inhabitants of this uh, neighborhood. And of course, also symbolic facilities like the uh, uh, like the pavilion, the Olympic uh, facility, or in Zetra, where you had the where they had the Olympic Games. And I say you because you were also part of it. You had the Olympic Games almost 40 years ago, and this was very symbolic. And this is also important that we target very well what kind of reconstruction uh, we need to deliver, what kind of assistance. And of course, which is also very important, and this will be the third remark, and I stop here, is um, we need to be certain, and also because of this exposition to, the, to, to different focus and different conflicts, that um, time of war is important, and then there is humanitarian assistance, but the, the most difficult times is post-war post period. Here we can have both because the, the, the war is still going on, but there are some parts of the, of the country that are still thinking about reconstruction. But post-war is always the most difficult because you don't have the attention and people are suffering the consequences of the war. I sigurno je da su bitni konkretni e, projekti koji e, dokazuju i pokazuju ono što je zapisano u dokumentima e, ili o čemu se govori iz političkih pozornica. Ovdje je gradonačelnik Pule. Pula e, je započela e, suradnju sa Lavovom. E, postoje još neki gradovi u Hrvatskoj koji možda ne konzumiraju u količini u kojoj bi trebali e, svoj status gradova prijatelja, ukrajinskih gradova, ali e, i Zagreb je, gospodine Klisoviću, e, na tom putu... E, suradnja s glavnim gradom Ukrajine Kijevom. Tako je, dakle suradnja će sada biti formalizirana kroz jedan sporazum o suradnji dvaju gradova koje obuhvaća sva područja života. Ali posebice naravno će biti u prvom redu konzumiran kroz dio rekonstrukcije Ukrajine, pomoći i uspostavi lokalne uprave i standarda rada u lokalnoj upravi. Ono što nam je važno je da sami Ukrajinci, bez obzira koliko su traumatizirani Janukovićem i njegovom strankom regija, su shvatili da bez razvoja regija i kapaciteta administrativnih unuta regija vlada neće pomoći provesti ništa. Vlada je ipak 15 do 20 ministara koji sjede u glavnom gradu i što? daju naredbe, odredbe ili pišu zakone koje neko mora provoditi. I ako nemate kapacitete na terenu, od toga posla ništa. Dakle, meni je došla prošli tjedan jedan delegacija Vrhovne rade njih parlamenta Ukrajine da se interesira oko toga kako je grad Zagreb organiziran. Grad Zagreb je i grad i županija. Imamo dvojni status. Njih je jako to zanimalo kako smo organizirali, kako smo u doba okupacije hrvatskih teritorija 90. godina, organizirali izbore. Jer oni hoće biti demokratska zemlja i moraju organizirati izbore. Kako ih organizirati na okupiranim dijelovima? Kako tretirati izbjeglice? Mnoge su ih teme zanimale i kako lokalne vlasti u stvari odrađuju tu vrstu posla. Dakle, pokazalo se ne samo 
obnova, investiranje, gradnja objekata, nego i gradnja demokracije, dobro upravljanje, borba protiv korupcije, sve su to bila pitanja koje danas zanimaju Ukrajince, kako bi sutra, kad rad stane, mogli stvarno krenuti punim, punim gasom napred. I tu će Zagreb ostati stvarno ovaj, prijatelj Ukrajine, prijatelj Kijeva. Mi smo i do sada vrlo intenzivno surađivali, makar nismo imali sporazum. Ne znam, Zagreb je ove godine i prošle godine ugostio u svojim odmaralištima na moru, u Novom Vinodolskom, 25 ukrajinske djece traumatizirane ratom i prošle su kroz poseban program rehabilitacije. Jako su se lijepo uklopili, bilo im je odlično, primili smo veliki broj izbjeglica, stavili gradske prazne prostore na, na raspolaganje ukrajinskim prijateljima, omogućili djeci odlazak u školu, svima smo omogućili zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj, mogućnost čak i zapošljavanja, jer bilo je jako puno visoko kvalificiranih ljudi, od stomatologa, doktora nadalje, koji se vrlo lako jednostavno mogu uključiti u vaš sustav ako postoji dovoljno volje. Dakle, s Ukrajinom smo svo ovo vrijeme agresije imali vrlo intenzivne odnose u Zagrebu, sad ćemo ih formalizirati, onda ćemo zajedno raziti kroz evropski kontekst, znači kroz evropski odbor regija, jer tu smo smislili cijeli taj jedan network, jednu mrežu institucija i fondova kroz koje ćemo financirati naše aktivnosti. Jer da sve ne ostane na lijepim riječima, te kad imate novce iza nekih riječi, onda možete očekivati da će nešto dogoditi u praksi. Tako da ovaj fond od 50 milijardi eura je mislim da je dobra početna stvar za Ukrajinu, a svaki grad u Europskoj uniji, pa tako i Zagreb, ima tu slobodu da surađuje individualno sa ukrajinskim gradovima, mi o tome izveštavamo naravno i Europski odbor regija, da se ipak dobije jedna cijelina pomoći Evrope u Ukrajini. Gospodine Kovačeviću, obnova, ajmo malo sagledati u jednom širem geopolitičkom kontekstu. Jednog dana, kada i ako ne pretvorili se to možda u neki zamrznuti sukob, rat završi ili prestane nekim mirovnim sporazumom ili nekim dekretom ili odlukom ili kao posljedica šire geopolitičke slike u svijetu počet će obnova većim dijelom. Hoće li tada biti primjenjena ona poznata da nema besplatnog ručka? Vezano uz i geopolitičke, a onda i financijske interese onih koji obnavljaju. Da, ta, i primjer prvog svjetskog rata i primjer drugog svjetskog rata e, jako dobro potvrđuju tu izreku da besplatnog ručka nema. E, e, Engleska je donedavno otplaćivala kredite koje joj je Amerika dala tijekom drugog svjetskog rata. Dio pomoći Ukrajini je bespovratan, dio je u obliku različitih kreditnih aranžmana. Tu su angažirani i EBRD i Europska investicijska banka i nadam se da će biti ovaj facility fond angažiran jer vidjeli smo da je došlo do poteškoća na na razini Evropskog vijeća. Ukrajina je već platila enormnu cijenu. Činjenica da je Ukrajina platila takvu cijenu ne znači da je Ukrajina, odnosno ukrajinska vlast ili ukrajinski građani da su isključivo odgovorni za situaciju u kojoj se našli, u kojoj se našli. Naravno, krivo je rukovodstvo Ruske federacije koje je organiziralo okupaciju dijelova ukrajinskog teritorija, ali ako gledamo širi geopolitički kontekst, onda je jasno da je Zapad svojom politikom više desetljednog ignoriranja upozorenja Ruske federacije u vezi sa sigurnošću globalnom i u vezi sa sigurnošću u Europi. Dakle, sigurno je da je Zapad pridonio tome da, da ruska vlast donese odluku o zapravo pokušaju okupacije cijele Ukrajine pa u tome nisu uspjeli. Denacifikacija za njih znači rušenje legalno izabranog predsjednika ni u tome nisu uspjeli, a ako pregovora bude onda će osim teritorijalnih koncesija, a to znači da će to biti ruski zahtjev da trenutno okupirani dijelovi Ukrajine ostanu u sastavu Rusije, 
Rusije, dodatni zahtjev će biti neutralni status Ukrajine. Dakle, politika Ruske federacije je, osim što je osvajačka i imperialistička, oni žele povratiti utjecaj koji su imali prije prije raspada Varšavskog pakta, prije raspada Sovjetskog saveza, dakle u vrijeme hladnog rata. Prijedlog koji je Ruska federacija uputila Sjedinja američkim državama 2021. godine je prijedlog da se sigurnosna arhitektura u Evropi promijeni i vrati na stanje od prije 1997. godine. Zašto je ta godina izabrana? Tad je potpisan sporazum o suradnji NATO-Ruska federacija i tad još istočno-evropske zemlje nisu bile u NATO savezu. Jasno da je taj prijedlog absurdan i ne može se prekrajati povijest, ali nema nikakve dvojbe da je aktualna invazija na Ukrajinu poduzeta s namjerom da se Zapad primora na pregovore o ruskom prijedlogu i nema nikakve dvojbe o tome da će Rusija, ako bi pregovori počeli temeljem sadašnjeg stanja na terenu, što bi za Ukrajinu bilo krajnje nepovoljno, dakle, u tom slučaju bi Rusija inzistirala na neutralnosti Ukrajine. Vratio bi se tu samo na ovu financijsku prijatelju, komponentu, odnosno aspekt obnove, čak i povijesno uvijek je bila podjela na dva dijela Ukrajine i sferu utjecaja, onda navezano na to i na stupanje ekonomskog razvoja. Pa i današnja moguća ulaganja zapadnih zemalja znatno više na zapadu, koja je manje izložena, ali dakle koja je povijesno vezan uz Poljsku ili Njemačku, Također treba promatrati u tom kontekstu. Da, da. Svaka zemlja ima svoju povijest, neka više traumatičnu, neka manje. Povijesti nekih zemalja su u recentnoj prošlosti bile dramatične. Recimo, Katalonija i Španjolska 2017. godine nismo zaboravili, ali ta trauma je na neki način sanirana i zapravo je vrlo ohrabrujuće da se Katalonija kao regija je javlja kao tako aktivan igrač u osmišljavanju načina buduće pomoći Ukrajini i u provedbi te pomoći. Ukrajina je zemlja sa izrazito traumatičnom povješću i narativ priča ruskog predsjednika se svodi na to da Ukrajina nikad zapravo nije u potpunosti ostvarila svoju državnost, da je to današnja Ukrajina, da je bila dio nekadašnje Kijevske Rusije i da je današnja Ruska federacija pravna sljednica Kijevske Rusije. Pritom je prebrisano više od tisuću godina povijesti, osnovno oko tisuću godina povijesti. Recimo u 13. stoljeću Danilo Romanović, galicijski knez, je jedini od tadašnjih ruskih knezova ustao u obranu teritorija od Mongola i zatražio je pomoć Zapada i dobio je od tadašnjeg pape kraljevsku krunu. Dakle, veze zapadne, tad jugozapadne Ukrajine sa zapadnim dijelom Evrope datiraju od tad. Sjetimo se Brest-Litovske unije s kraja 16. stoljeća, to je odluka episkopija na teritorijima današnje zapadne Ukrajine i Bjelorusije da prihvate unijatsku vjeru kako bi se priključile Evropskom zapadu. I na koncu recentnija povijest Ukrajine, kad je dio Ukrajine bio dio Ruskog carstva, a drugi dio dio Polske i Austro-Ugarske imperije. Sve, sva ta povijest je ostavila trag u, kako bih rekao, kolektivnom sjećanju stanovnika pojedinih dijelova Ukrajine. Ali ono što se ne smije preskočiti je da je Ruska federacija priznala Ukrajinu u njezinim međunarodno priznatim granicama, da je Sovjetski savez inzistirao da Ukrajina i Bjelorusija 
u granicama koje su kasnije postale međunarodno priznate, budu članice Ujedinjenih nacija i bile su, i bilo Rusija i Ukrajina. I sve su to argumenti protiv ovih pseudopovijesnih konfabulacija predsjednika Putina. Gospodine Hauk, tijekom prve godine rata Katalonija je primila 23% ukupnog broja izbjeglica koji su stigli u Španjolsku. Jedino više, ako je točan podatak, je bilo u autonomnom pokreni Valenciji 24%. Do Veljače 2023. to je najrecentniji podatak koji imam, 36,5 tisuća ljudi iz Ukrajine je stiglo u Kataloniju. Dakle, govorimo o ljudima koji su bježeći od rata, napustili svoje domove od kojih je mnogo njih uništeno i zapravo obnova tijekom rata, a osobito nakon rata, ne podrazumijeva samo obnovu infrastrukture i obnovu fizičku obnovu, već i psiho-fizičku obnovu i mogući povratak barem dijela izbjeglica koji su razasuti diljem Evrope, ne samo u Kataloniji. Koliki to, s obzirom i na vaše Sarajevsko ili Bosansko-Hercegovačko iskustvo, može biti izazov za posljedatnu obnovu Ukrajine? Yeah, if we approach it in terms of uh, figures, imagine that, uh, yes, your figures were right, that we have uh, still 35,000, which is uh, Ukrainian refugees. Most of them, we have to say it also, it's people that had their means to go out. This is not what happened uh, with uh, Syrians, for example. They had it very more, more difficult to go out in the first months and years of the war. And But if you compare this, it's 10 times more refugees than we accepted from Bosnia on, uh, 30 years ago. And this has a very big impact. And of those 3,000 Bosnians we had, 2,000 are still living in Catalonia. And they have already their first generation of Catalans uh, living among us. Catalonia also is a country that has been built on different migration waves, and this is uh, probably not different. Uh, we also understand that these 35,000 um, are probably most of them living with some relatives, because we had already a, a population of 25,000 permanent Ukrainians uh, living in Catalonia. So uh, sit situations are different, but it's true that we need to approach it, since also the situation is very different, because we have part of the country, as I said, that is fully in war at that moment, but others are still starting at, uh, to, uh, to build reconstruction uh, plans, that we uh, also have articulated the capacity to do things at the same time. Of course, we have, we continue to take care about the refugees at home. We need to help them uh, to go back home as soon as possible. This means rebuilding their homes first if they were destroyed, and then giving them the capacity to go home. But also, and it was uh, mentioned by uh, Chairman Klisovic, the uh, emotional reconstruction is also very important. And here, again, uh, while this um, collision of geostrategies that the ambassador mentioned are persisting, uh, the current people that are suffering the bombings, that are suffering the consequences, they need positive signs, they need something to happen. And we cannot wait, as it happened with the Dayton Peace Accords, we cannot wait that someone in a conference decides that, okay, now we have the front lines, uh, this is the ceasefire lines, and now we are going to, uh, to build a constitution on that. Uh, this is, this is uh, beyond our capacity. Uh, I'm speaking about regions and, 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 and cities. That's why it's so important that while the, the big powers, Western, Eastern, the Middle East, the Chinese, decide what, what is going to happen at the, uh, in a future uh, peace conference. Uh, even now we are speaking about a peace conference that is also multilateral because you have many conflicts at the same time and maybe the most uh, important would be to organize a, 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 a huge peace conference where all conflicts were put on the table at the same time and that they run uh, on the corridors and try to, to, to make the deals. But while this happens, if, because there is no perspective now of a peace conference, while this com peace conference happens, we need to act, and that's exactly why we are sitting here, because I think we have the capacity. Of course, some 
preconditions need to be there. And of course, uh, retaking the previous uh, question, of course, nothing is for free. And I think, uh, we don't have to be naive and saying, okay, these 50 billions will be given just like this. They will be managed by the alliance, and you can give it uh, to everyone. No, of course, they, they must be, uh, as, as uh, Chairman said, there must be a mechanism, and there must be preconditions. But honestly, once you are on the ground, and you see someone suffering, your first reaction is to help them. You are not asking, asking them first, are you a true democrat? Do you believe in European values? Oh, yes. Okay, then here comes my, my aid. This is not possible. First, we need to stop suffering. Uh, we, need, we need some relief. And when the relief is there, and if there is no settlement yet, then, of course, we can start speaking about reconstruction, but not always, give me only 30 seconds, not always uh, this reconstruction will help and will succeed. And I give you another example. I was also at the Department of International Cooperation and City Council of Barcelona on that time, but it was at the beginning of the 2000s. We, while we, uh, basically, and, and Jeronimo was here, while the government of Spain and other EU institutions were rebuilding the, air, the airfield, the airport of Gaza, uh, Barcelona was rebuilding a neighborhood uh, called, um, it's still called today uh, Barcelona Square, like we have a Turk Barcelona in, in Sarajevo. And they're very close to each other. For me, it was a question of months. I don't think it was even a year, but it was, I think, not a single plane landed in this airport. It was bombed immediately after the reopening. And then you can say, okay, what is the consequence of it? What was the benefit of rebuilding an airfield if you know that it can still be bombed? Why did you open a, a, a square Barcelona in Gaza or in Sarajevo if you know that the war is not over? But it creates at least, it, 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 this, is the emotional, this is the emotional investment because at least people in Gaza thought that yes, if we have an airport, it means that we will be able to go out of this prison. Možda je onda jedno od početnih rješenja ulaganje u obnovu onih dijelova Ukrajine koji su manje izloženi ratnim razaranjima, prvenstveno zapadna Ukrajina pa i grad Lavo koji je 2025. zapravo evropska prijestolnica mladih u Evropi. Je li takva jedna inicijativa gospodine Klisoviću navezano na ovu obnovu psihofizičku, zapravo i slanje poruka, poruka i mlađim generacijama, pa iz ovog hrvatskog iskustva gdje smo nejednom svjedočili da znatan dio ljudi koji su izbjegli ili bili prognani se stjecem okolnosti ili je rat trajao ili nesigurnosti neodrživ zapravo život bez potrebne infrastrukture, dakle rezultirao time da su ti ljudi ostali u novim sredinama i nikad se vratili, zapravo je taj ljudski kapital nestao obnova se fizička izvršila, ali nije bilo ljudi. Da, to je sigurna poroka koju Evropa želi poslati. Ali ako pričate sa Ukrajincima koji su izbjegli, većina njih ne može dočekati trenutak da se vrati natrag u, u svoje domove. Iako vjerujem djeca koja prolaze školske programe, koja se ukorijene dublje u nove sredine i sažive se s tim sredinama, sigurno će imati taj attachment koji će možda biti i prevladavajući da ostanu živjeti u tim sredinama. Um, ali je to svakako poruka mladim ljudima je, tako je sigurno je poruka mladim ljudima i Evropa da kreće sada sa pomoću obnovi ovih dijelova koji nisu ratom zahvaćeni dakle kad govorimo o obnovi ne mislimo samo o obnovi zgrada mislimo o kompletnom obnovi a, institucija i upravljanja unutar Ukrajine dakle kompletne modernizacije Ukrajine koji bi trebao biti jedan magnet za ostanak mladih ljudi da vide da i njihova zemlja napreduje na način kako i druge evropske zemlje napreduju, s time da ona sada možda zbog svih zbivanja kojima je, je bitno i za ostalih, ali će polako doseći, a za to je treba potreban upravo taj ljudski kapital. I svo to znanje koje će mladi ljudi kroz školovanje steći na zapadu, može biti jako lijepo i korisno iskorišteno u samoj Ukrajini, tako da će mislim da se ta suradnja će se jako nastaviti, a rekonstrukcija i modernizacija kompletne Ukrajine će morati dočekati završetak rata. Hoće li taj završetak rata biti kroz mirovni sporazum ili da ćemo imati pobjednika, to ćemo vidjeti. Ali u svakom slučaju ovaj, ne možete do te mjere obnavljati one dijelove koje su okupirani jer jednostavno nemate kontrolu na njima. 
ali da već i sada Ukrajinci razmišljaju o tome kako i što djelovati na takvim područjima, to je sigurno i to se vidi iz mojih razgovora s njima, uključujući ovih prošlo tjednih gdje su pitali kako provoditi izbore na dijelovima koji su okupirani, kako i te glasove uključiti u glasove ukrajinskih građana, jer ti ljudi ako su izbjegli imaju sve jedno pravo na, na glasovanje. Tako da puno se tu pitanja vrti, puno tu ima, ajmo reći, radnih skupina koje rješavaju pojedine segmente, ali svakako poruka mladim ljudima je izuzetno važna poruka, one su motor oporavka vlastite zemlje i u principu o njima će ovisiti najvećim dijelom kako će i kojim smjerom Ukrajina krenuti u budućnosti. Gospodine Kovačeviću, i ovdje u Hrvatskoj svjedočili smo dnevno-političkim razilaženjima, recimo to tako, glavnih stranaka oko načina pomaganja Ukrajini, iako nikad nitko nije doveo u pitanje, vjerujem, definiciju agresora, napadnute zemlje, humanitarne pomoći iza koje stoji i Hrvatska kao država, a i njezini stanovnici. Jedna od tema, vjerujem, oko koje ne bi bilo sporenja je razminiranje, gdje i Hrvatska ima i tekakvo iskustvo s obzirom i na vlastito ratno iskustvo, odnosno put. U ovom trenutku vjerujem da je Ukrajina minama najzagađenija zemlja na svijetu. Je li onda to nešto gdje i Hrvatska i Evropska unija može početi krenuti iz neke zajedničke točke oko koje možda ni gospodin Orban ne bi imao primjetbi pomoći Ukrajini, je li to zapravo dugoročno jedan od procesa i oporavka Ukrajine i povratka svih tih ljudi i naprosto dnevnog funkcioniranja života ondje? To je svakako jedno od područja na kojima Hrvatska može ponuditi svoje iskustvo. I koliko znam, to se već i odvija i u okviru financijske pomoći koje je Hrvatska vlada dodijelila i u okviru organizacijske i stručne pomoći. I nedvojbeno da, da će na tom planu Hrvatska mnogo pomoći. Hrvatska je pomogla i prihvatom mnogih ukrajinskih izbjeglica i mislim da se sa potpunom sigurnošću može reći srdačnošću kojom su ti ljudi primljeni u Hrvatskoj. Mnogi su se uspješno integrirani, integrirali, osobito oni najmlađi. Hrvatska može biti primjer Ukrajini i u pogledu primjera uspješne priče o priče o pozitivnim posljedicama integracije u Europu i s druge strane jedna jednu pouku bi trebali izvući iz suradnje regija. Meni se čini da je u svim zemljama članicama Europske unije na dijelu manjak Europe u smislu svijesti o važnosti Europe u svakodnevnom životu svih građana Europske unije. Tome svjedoči i činjenica da je odaziv na izbore za Europski parlament redovito manji nego odaziv na izbore za nacionalne parlamente. Regionalna suradnja, horizontalna suradnja, suradnja gradova i regija može velikom broju ljudi na izravan način pokazati pozitivne strane Europe, one strane Europe koje se u nacionalnim političkim kampanjama često, često zanemaruju. I možda, a ovo je sad predviđanje koje će možda izgledati kao čista fantazija, možda bi daljnje jačanje regionalne suradnje u okviru Europske unije i te komunikacije people to people mogla pripomoći konsolidaciji Europske unije kao subjekta međunarodnih odnosa. Danas Europska unija je neka vrsta mješavine među vladine organizacije i konfederalne države. Kad god nastupi neka velika krizna situacija, onda je Europska unija međuvladina organizacija u kojoj svaka članica ima pravo veta. Ali ako 
ljudi koji žive na teritoriju Europske unije, ako građani Europske unije osvijeste da su i građani Europske unije i da im je više Europe važno za unapređenje njihovog svakodnog života, života njihovih lokalnih zajednica i života država u kojima žive, onda će Europa imati svijetlu budućnost, a suradnja regija u tom pogledu može biti vrlo važna. Zahvaljujem i za kraj, gospodin Hauk, htjeli ste reagirati? Ja, sorry, I fully agree with the ambassador, but we need also to coordinate what is the public message of the EU, the political message with the action on the ground. Of course, it's almost last decision, not starting negotiation, with Bosnia for the, uh, for the EU membership was, I feel, such a hard decision that was so badly taken in Bosnia that it almost destroyed our last 30 years of cooperation. And this needs also to be uh, taken into account. It's, I know that, as we said, and the ambassador knows it better than me, these geostrategic uh, decisions are not easy and the EU is not compact. Uh, and there is also this affection, not at local levels, between those also leaders that uh, maybe are not used or educated or trained in democracy and, and, and uh, European values uh, to respond to the desires of their citizens. So there is a distance uh, between the local leadership and their citizens, and there is a distance between the decisions that are made in Brussels and the effect. Uh, and again, I need to insist in, in between you have citizens, this is, and, and sometimes the only message of hope they receive is maybe a letter between students. And uh, it was very recently that uh, uh, a student from Catalonia recovered a letter that he received in response from a student in Bosnia. And uh, this was very emotional to read 30 years after. Uh, it's about emotional reconstruction, it's about hope. But how long can Ukrainians wait? How long are Bosnians waiting? Uh, we need to, to, it's also a question of time management, not also emotional management. And of course, what kind of message is accepting or starting negotiations to uh, bring to the EU family two countries that are in war, or at least one is in war, the other one has uh, thousands of soldiers still stationed on their territory, like Moldova, uh, Russian soldiers, and Bosnia that is struggling and is supposed to live 30 years in peace now, and they don't have this privilege. Uh, so we have to be very careful of the, uh, about the messages. And, uh, but in the, again, in the meanwhile, here we are. We are ready to establish these alliances. Uh, we'd like to see more mayors joining, and, uh, and of course, that we uh, pressure enough so that we, this mechanism that controls these 50 billions becomes a real uh, powerful mechanism that we bring, bring together our capacities, our experiences, our knowledge, so that this time we do not commit the same mistakes. And again, uh, maybe we are on time for Ukraine, but we are late for Syria. We have not even started with Yemen or Sudan or the rest of the Mediterranean. Uh, we don't know what will be the, the next conflict, but uh, 2024 will be a very tough, especially also because we have these European elections. And at the end, if this, if this affection continues, we cannot, uh, paying the price of having a black hole of countries in Europe that are not member states, this is terrible. So maybe on the way of at least bringing some of the regions, because of course we are working with Bosnian cantons. And uh, of course there are cantons that have even more capacities than their states and uh, than their cities. So it's, it's a question of finding the right partners and, and, and bringing them uh, in, and at least, why not, building these alliances from bottom up instead from up uh, down. Cijenjeni uzvanici, hvala vam na sudjelovanju na panelu. Parafrazirajući zapravo ovu poruku nade i potrebe za simboličkom porukom i suradnje 
običnih ljudi i nižih razina vlasti, jer to je često i lakše provedivo, završavamo ovaj panel koji još jednom zapravo poziva na obnovu Ukrajine, integralnog dijela Europe i boljitak i rekonstrukciju ne samo fizičku, već i psihofizičku njezinih građana, a osobito i nakon posljednje odluke Evropskog vijeća o dodjeli, odnosno početku pregovora Ukrajine sa Evropskom unijom. Hvala vam lijepa.